మధ్యప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఉత్కంఠగా మారాయి బల పరీక్షకు ముందే కాంగ్రెస్ చేతులెత్తేస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది కాసేపట్లో సీఎం కమల్నాథ్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టబోతున్నారు రాజీనామాపై ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఇప్పటికే దిగ్విజయ్ సింగ్ తో కమల్నాథ్ చర్చలు జరిపారు మరోవైపు కమల్నాథ్ నివాసానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు చేరుకున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి ఐదు వరకు అసెంబ్లీ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానుంది శాసనసభలో సాయంత్రం బల పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు బల పరీక్ష జరగక ముందే కాంగ్రెస్ సర్కార్ పతనం అనివార్యంగా మారిన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి మధ్యప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఉత్కంఠగా మారాయి బల పరీక్షకు ముందే కాంగ్రెస్ చేతులెత్తిస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది కాసేపట్లో సీఎం కమల్నాథ్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టనున్నారు రాజీనామాపై ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది ఇప్పటికే దిగ్విజయ్ సింగ్ తో కమల్నాథ్ చర్చలు జరిపారు మరోవైపు కమల్నాథ్ నివాసానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు చేరుకున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి ఐదు వరకు అసెంబ్లీ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానుంది శాసనసభలో సాయంత్రం బల పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు బల పరీక్ష జరగక ముందే కాంగ్రెస్ సర్కార్ పతనం అనివార్యంగా మారిన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి మధ్యప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఉత్కంఠగా మారాయి బల పరీక్షకు ముందే కాంగ్రెస్ చేతులెత్తిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది మరి కాసేపట్లోనే సీఎం కమల్నాథ్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టబోతున్నారు రాజీనామాపై ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఇప్పటికే దిగ్విజయ్ సింగ్ తో ఆయన చర్చలు కూడా జరిపారు మరొకవైపు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కమల్నాథ్ నివాసానికి చేరుకున్నారు మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి ఐదు వరకు అసెంబ్లీ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కాబోతోంది శాసనసభలో ఈ సాయంత్రం బల పరీక్ష నిర్వహించబోతున్నారు అయితే బల పరీక్ష జరగడానికి ముందే కాంగ్రెస్ పతనం అనివార్యంగా మారిన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి ఇట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ ఢిల్లీ నుంచి అందిస్తారు ప్రసాద్ మరి కొద్దిసేపట్లో మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కమల్నాథ్ రాజీనామా చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు వస్తున్నటువంటి వార్తల నేపథ్యంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే శరత్ కౌల్ కూడా రాజీనామా చేశారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజీనామాను కూడా స్పీకర్ ఆమోదించడం జరిగింది అదేవిధంగా నారాయణ త్రిపాఠి అనే మరొక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కూడా కాంగ్రెస్ పక్షానికి చేరుకున్నట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి అయితే అనేకమైనటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రెండు గంటలకు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు మధ్యప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశం కానుంది ఈ సమావేశంలో బల పరీక్షకు అంతా సర్వ రంగం సిద్దమైంది అయితే కమల్నాథ్ అంతకు ముందుగానే మరి కొద్ది నిమిషాల క్రితమే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా కమల్నాథ్ నివాసానికి చేరుకున్నారు అక్కడ ముందుగా ఎమ్మెల్యేలందరితో మాట్లాడిన తర్వాత కమల్నాథ్ తాను రాజీనామా చేస్తున్న విషయాన్ని వారితో ప్రస్తావించి వారి ఆమోదం పొందిన తర్వాతనే రాజీనామా చేసేందుకు పూర్తిగా ఒక అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఏమైనప్పటికీ కూడా మధ్యప్రదేశ్ కమల్నాథ్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా మైనార్టీలో పడిపోయింది ఆ మేరకు నూట ఏడు మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నటువంటి బీజేపీ పూర్తిగా బలంతో ఒక మెజార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు పూర్తిగా సన్నాహాలు చేసుకుంటుంది ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు అయినప్పటికీ కూడా నూట ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు రెండు వందల ముప్పై సభ్యులున్నటువంటి మధ్యప్రదేశ్ శాసనసభలో రెండు ఖాళీ రెండు స్థానాలకు ఖాళీలు ఉండగా రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది స్థానాలకు గాను నూట పద్నాలుగు మంది సభ్యులతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమల్నాథ్ ప్రభుత్వం ఆరుగురు మంత్రులు రాజీనామా చేయటం ఆ మేరకు మరొక పదహారు మంది ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయడంతో పూర్తిగా తొంభై రెండు మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క బలం పడిపోయింది ఆ మేరకు నూట ఐదు మంది సభ్యులతో ఉన్నటువంటి బీజేపీ మరి నలుగురు ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యేలు అదేవిధంగా బీఎస్పీ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఎస్పీ ఎమ్మెల్యే మొత్తం వీరు కూడా బీజేపీకే అండగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో బీజేపీ పూర్తి స్థాయిలో మధ్యప్రదేశ్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు అనేకమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుంది ఈ నేపథ్యంలో మరి కొద్దిసేపట్లోనే మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో మాట్లాడున్నారు ముఖ్యమంత్రి కమల్నాథ్ అంతకు ముందుగానే ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడి తాను రాజీనామా చేసే విషయాన్ని ప్రస్తావించి వారి ఆమోదం పొందే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది మరి కొద్దిసేపట్లోనే మధ్యప్రదేశ్ యొక్క రాజకీయాల యొక్క రూపం ఏంటో మరింత స్పష్టంగా తెలిసే అవకాశం ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్